హలో సో ఈ రోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ వచ్చి కింగ్డమ్ ప్రొటెస్ట సో కింగ్డమ్ ప్రొటెస్ట అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చే సైంటిస్ట్ వచ్చి అర్న్స్ట్ హెకల్ అర్న్స్ట్ హెకల్ ఓకే సో ఈ సైంటిస్ట్ ఈ కింగ్డమ్ ని ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో డిస్కవర్ చేశారు యాక్చువల్ గా ఈ కింగ్డమ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీకు ఈ కింగ్డమ్ గురించి ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే మీకు అసలు యాక్చువల్ గా ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటో చూపిస్తాను ఇవి యూనిసెల్యులర్ యూ క్యారియోటిక్స్ సో ఈ యూనిసెల్యులర్ యూ క్యారియోటిక్స్ ఈ ఎంటైర్ స్టోరీ ఏంటంటే మీకు ఆర్హెచ్ వైటకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఇలా మీకు ఒక పిక్చర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేమో కింగ్డమ్ మొనెరా ఇది ప్రోక్యారియోట్స్ సో అండౌటెడ్లీ కింగ్డమ్ మొనెరా అనగానే మీకు ఒకే ఒక పాయింట్ గుర్తుకు రావాలి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ప్రోక్యారియోట్స్ దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు ఇది కింగ్డమ్ ప్రొటెస్ట సో కింగ్డమ్ ప్రొటెస్ట అంటే మీకు యూనిసెల్యులర్ యూ క్యారియోటిక్స్ వస్తాయి అండ్ ఈ మూడు కింగ్డమ్స్ కూడా ఈ కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టాకి లింక్ అయి ఉంటుంది ఇది కింగ్డమ్ ఫంగై ఇది కింగ్డమ్ ప్లాంటే ఇది కింగ్డమ్ యానిమాలియా అంటే మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింగ్డమ్ మొనెరా అది యూనిసెల్యులర్ కావచ్చు మల్టీ సెల్యులర్ కావచ్చు అది ప్రోక్యారియోట్స్ అయితే మాత్రం ఈ కింగ్డమ్ లోనే పెట్టేస్తాం కింగ్డమ్ మొనెరా అంతే అన్డౌటెడ్లీ మొనెరా అంటే ఒకే ఒక కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ ప్రొక్యారియోట్స్ కి అలా కాకుండా యూ క్యారియోట్స్ కి మనకి ఫంగై ప్లాంటే యానిమాలియా ఉన్నాయి సో వీటిల్లో మనకి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి ఆ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని మనకి చదవడానికి ఈజీగా ఇంకా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి ఫంగైలోని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంటేలోని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా యానిమాలియాలోని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక కింగ్డమ్ చేశారు అదే కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా ఇప్పుడు మనం ఈ కింగ్డమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఈ ప్రొటెస్టాలోనే మనకి ఫంగై లైక్ ప్లాంట్ లైక్ యానిమల్ లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో మీకు ఒక ఫ్లోర్ చార్ట్ చూపిస్తాను నేను ప్రోక్యారియోట్స్ సో వీటిల్లో అన్ని మిగతా ఉన్న ఫంగై యానిమాలియా ప్లాంటేలో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని రకాలు ఉంటాయి కాకపోతే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట ఫస్ట్ ప్లాంట్ లైక్ ప్లాంట్ లైక్ అంటే ఆటోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ సో మీకు గ్రీన్ కలర్ లో వేస్తాను ఇది సో దిస్ ఈస్ ఆటోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫంగై లైక్ సో దాని తర్వాత యానిమల్ లైక్ ఓకే కమింగ్ టు ద ప్లాంట్ లైక్ మీరు తీసుకుంటే డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ అలాగే యూగ్లీనాయిడ్స్ డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ ఇంకా యూగ్లీనాయిడ్స్ ఇవి ప్లాంట్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ ఆ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఫంగై లైక్ ప్రొటెస్ట్ చూద్దాం ఫంగై లైక్ ప్రొటెస్ట్ అంటే స్లైమ్ మౌల్స్ సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు యానిమల్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ సో యానిమల్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ప్రొటోజోవన్స్ వస్తాయి ఈ ప్రొటోజోవన్స్ లోనే మనకి అమీబా పారమీషియం ప్లాస్మోడియం ట్రిప్నోసోమా అవన్నీ ఈ ప్రొటోజోవన్స్ వస్తాయి వీటిని యానిమాలిక్యూల్స్ అని కూడా అంటాం అంటే చిన్న చిన్న యానిమల్స్ అని సో ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఫైనల్లీ ఆ కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా కిందకి మనకి ప్లాంట్ లాంటి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫంగై లాంటివి యానిమల్ లాంటివి ఉంటాయి సో ఇవి అన్ని కూడా యూనిసెల్యులర్ యూ క్యారియోటెక్ సింగిల్ హెడ్డింగ్ అంతే ఇప్పుడు మనం న్యూట్రిషన్ బేసిస్ లో చూద్దాం వీటిని న్యూట్రిషన్ బేసిస్ లో చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ మిక్సోట్రోపిక్ 
ఈ మిక్సోట్రోపిక్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆటోట్రోపిక్ ఇంకొకటి హెటిరోట్రోపిక్ సో ఆటోట్రోపిక్ అనగానే మనకి డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజులేట్స్ ఇంకా యూగ్లీనాయిడ్స్ ఇవే వచ్చాయి మనకి డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజులేట్స్ ఇంకా యూగ్లీనాయిడ్స్ సో అని మీరు హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఒకటి హోలోజాయిక్ ఇంకొకటి పారాసైటిక్ సాప్రోఫైటిక్ ఓకే సో కమింగ్ టు హోలోజాయిక్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి సాలిడ్ ఫుడ్ ని తీసుకునే వాటిని హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం సో యూగ్లీనా వచ్చి ఆటోట్రోపిక్ కిందకి వస్తుంది అలానే హెటిరోట్రోపిక్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అది ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తుంది ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అది హెటిరోట్రోప్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది దీనికి ఉండే న్యూట్రిషన్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ యూగ్లీనాయిడ్ వచ్చి యూగ్లీనాయిడ్స్ వచ్చి ప్లెజిల్లేటెడ్ అన్నమాట పారాసైటిక్ పారాసైటిక్ అంటే మనకి ప్లాస్మోడియం మలేరియా కాస్ట్ చేసేది అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిప్నోసోమా ఆఫ్రికన్ స్లీప్ సిక్నెస్ ని కాస్ట్ చేసేది సాప్రోఫైటిక్ అంటే స్లైమ్ మౌట్స్ ఫంగై లైక్ ప్రోటెస్ట్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనకి న్యూట్రిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని వచ్చే క్లాసిఫికేషన్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను మూమెంట్ అంటే ఒకటి అమీబాయ్ సో అమీబాయిడ్ మూమెంట్ అంటే దీని కింద మీకు అమీబాయిడ్ సార్కో సారీ సార్కోఫోరా లేదా రైజోపోడా అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి అమీబాయిడ్ మూమెంట్ కి అమీబా ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా సో ఎమీబియాసిస్ కాజ్ అవుతుంది అనమాట వీటి వల్ల ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా వల్ల సో దాని తర్వాత సీలియేటెడ్ సీలియేటెడ్ అంటే ప్లాస్మోడియం సారీ పారమీషియం మీకు పారమీషియం ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది దీంట్లో రెండు న్యూక్లియసెస్ ఉంటాయి ఒకటి మైక్రో న్యూక్లియస్ ఇంకొకటి మ్యాక్రో న్యూక్లియస్ మైక్రో న్యూక్లియస్ రీప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది మ్యాక్రో న్యూక్లియస్ ట్రోపిక్ కండిషన్స్ ని చూసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లెజల్లేటెడ్ సో ఫ్లెజల్లేటెడ్ లో మీకు కనిపించేది యుగ్లీనా ట్రిప్నోసోమా ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి బ్రిగ్లింగ్ మూమెంట్ బ్రిగ్లింగ్ మూమెంట్ అంటే మనకి ఎలాగైతే కక్కూన్స్ చిన్న చిన్న వామ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వామ్ ఇలా ఉండింది ఈ వామ్ ముందుకెళ్లాలంటే కొంచెం ఇలా మొత్తం ఒక దగ్గర స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఇలా ముందుకెళ్తుంది సో ఇలా ముందుకెళ్లేదాన్ని బ్రిగ్లింగ్ మూమెంట్ అంటాం ఈ బ్రిగ్లింగ్ మూమెంట్ కూడా యూగ్లీనా ఎక్స్ ఎక్స్ మీకు యూ యూగ్లీనాలో కూడా బ్రిగ్లింగ్ మూమెంట్ చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సో మ్యూకస్ స్లైడింగ్ స్లైడింగ్ మూమెంట్ స్లైడింగ్ మూమెంట్ వచ్చి డయాటమ్స్ లో చూస్తాం ఓకే సో ఇవి మనకి మూమెంట్ బేసిస్ గా కూడా ప్రొటెస్టా అని ఎలా డివైడ్ చేశారు అని ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ప్రొటెస్టా అనేవి ఏంటంటే సింపుల్ యూకారియాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి ప్లాంట్స్ కాదు యానిమల్స్ కాదు అలానే ఫంగై కాదు అన్ని రకాలు వీటిల్లో ఉంటాయి ప్రొటెస్టా అనేవి యూనిసెల్యులర్ ఇన్ నేచర్ ఇవేంటంటే కాలనీ లా కూడా కనిపిస్తాయి సాలిటరీగా కనిపిస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొలోనియల్ కూడా 
సో చాలా వరకు ఇవి ఏంటంటే కాస్మోపాలిటన్ అనమాట సో అన్నిటి దగ్గర కనిపిస్తాయి వాటర్ డ్యామ్స్ అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఉండే నెలల్లో టెరస్ట్రియల్ సాయిల్స్ లో ఇంకా పారాసైట్స్ గా కనిపిస్తాయి మీకు బెస్ట్ గా చెప్పాలంటే సో ఇలా ఒక ఆర్గానిజం ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో అంటే ఇది యూగ్లీనా అనమాట దీనికి ఫ్లజల్లా ఉంటుంది అండ్ సెంటర్ లో వచ్చి మీకు న్యూక్లియస్ కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది ఫ్రెష్ వాటర్ స్పీషెస్ లో మాత్రమే మీకు కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది ఈవెన్ పారామీషియం కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ స్పీషెస్ లో మాత్రమే కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక కెరోటినాయిడ్ కెరోటిన్ పిగ్మెంట్ తో ఉండి ఐ స్పాట్ ఉంటుంది అదేంటంటే మనకి ఇది మూమెంట్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అయితే సెన్సరీ ఇన్ ఫంక్షన్ అనమాట సో బయట ఈ లేయర్ ని పెలికల్ అంటాం సో యుగ్లీనా ఈస్ కవర్డ్ బై పెలికల్ అసలు ఈ టర్మ్ ప్రొటెస్టా అనేది ఏంటంటే వెరీ ఫస్ట్ అని అర్థం అంటే వెరీ ఫస్ట్ యానిమల్స్ వెరీ ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు వెరీ ఫస్ట్ అని అర్థం ప్రొటెస్టా వెరీ ఫస్ట్ ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏంటంటే అన్ని యూనీ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ ఏ ఉంటాయి అన్ని న్యూక్లియసెస్ కి మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఎందుకంటే ఇది యూకారియోటిక్ కదా కొన్నిటికి సీలియా ఉంటుంది కొన్నిటికి ఫ్లజల్లం ఉంటుంది కానీ అన్నిటికీ మాత్రం సీలియాకి ఫ్లజల్లాకి మాత్రం నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ సో సైంటిస్ట్లు ఏమనుకున్నారంటే ఇవి ప్లాంట్స్ కి యానిమల్స్ కి ఫంగై కి మధ్యలో లింక్ అనమాట మీకు ఇంతకు ముందు ఒక పిక్చర్ లో చూపించాను కదా ప్లాంట్స్ కి యానిమల్స్ కి ఫంగై కి ఉండే లింక్ ఇది సో ఇవి యాక్చువల్ గా కామన్ సో ఈ త్రీ కింగ్డమ్స్ కలిపితే మర్చేస్తే ఇవి సో బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగోనే ప్రొటెస్టాస్ ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట ఇవి యాక్చువల్ గా హైపోథెటికల్ ఆర్గానిజం ఇంతకు ముందే చాలా వరకు యూనిసెల్యులర్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అయ్యి వీటి నుంచే ప్రొటెస్టాస్ వచ్చి మళ్ళీ వాటి నుంచి ఫంగై ప్లాంటే యానిమాలియా ఇలా వచ్చాయని నమ్ముతారు సో ట్రెడిషనల్ గా ఇవి ఫస్ట్ యూకారియోటిక్ కింగ్డమ్ మీరు చూస్తే కింగ్డమ్ మొనెరా తర్వాతే మనకి కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా వస్తుంది సో ద వెరీ ఫస్ట్ యూకారియోటిక్ కింగ్డమ్ వచ్చి కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా సో ఇప్పుడు వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ చూద్దాం ఒకసారి వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీగా ఇవి మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది వీటికి సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ వాల్ వచ్చి మేడప్ ఆఫ్ పెక్టిన్ పెలికల్ సెల్యులోస్ కొన్నిట్లో సెల్యులోస్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇవి యూజువల్ గా ఆక్వాటిక్ సాయిల్ ఇంకా మాయిశ్చర్స్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఇవి యూనీ సెల్యులర్ ఇంకా మల్టీ సెల్యులర్ ప్రొటెస్ట్ లు కూడా ఉంటాయి కొన్నిట్లో ఏంటంటే కెల్ప్స్ లాగా సో కొన్ని అయితే ఈ కెల్ప్స్ చాలా హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు గ్రో అవుతాయి వాటిని జైంట్ క్లెప్స్ అంటాం సో వేరే యూకారియోటిక్స్ లో ఏంటంటే స్పీషస్ లో కూడా న్యూక్లియస్ వేరే వాటిలో అన్నాయి వీటి ఇవి కూడా ప్యూర్ యూకారియోటిక్ ఇవి ఆటోట్రోపిక్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెటిరోట్రోపిక్ నేచర్ రెండు కలిగి ఉంటాయి ఇందాక మీకు నేను చెప్పాను కదా అలానే సేమ్ హైట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే వేరే ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి వాటి న్యూట్రిషన్ ని తీసుకుంటాయి వీటికి సింబయోటిక్ అసోసియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు సీవీడ్ అనేది ఒక మల్టీ సెల్యులర్ ప్రొటెస్ట్ ఇవి ఓటర్స్ కి వాటికి ప్రొటెక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట ప్రిడేటర్స్ నుంచి సో యాక్చువల్ గా మనకి ఓటర్స్ ఈ సీ అర్చిన్స్ ని తింటాయి సో ఆ సీ అర్చిన్స్ ఏంటి ఈ కెల్ప్స్ ని తింటాయి అనమాట అలాగా ఓటర్స్ సి అర్చిన్స్ ని తింటాయి ఈ సి అర్చిన్స్ ఏంటి మళ్ళీ 
కెల్పిని తింటాయి సో వీటిలో పారాసైటిజం కూడా చూస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్నోసోమా ఆఫ్రికన్ స్లీప్ సిక్నెస్ ని కాస్ట్ చేస్తుంది ట్రిప్నో ట్రిపానోసోమా ఆఫ్రికన్ స్లీప్ సిక్నెస్ సో లోకోమోషన్ వచ్చి త్రూ సీలియా అండ్ ఇంకా ఫ్లెజల్లా ఈ కింగ్డమ్ లో మనకి సూడోపోడియా కూడా ఉంటుంది అది కూడా మూమెంట్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి సెక్షువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కూడా జరుగుద్ది కాకపోతే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చాలా రేర్ అనమాట వీటిలో సో మీకు కొన్ని మనం ఎకనా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవి కొన్ని చెప్తాను ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ వన్ అంటే ఎక్కువగా మనం మాట్లాడేది ప్రొటోజోవన్స్ గురించి సో ప్రొటోజోవన్స్ యానిమల్ కింగ్డమ్ చదివేటప్పుడు ఇవి కూడా చదివేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రొటోజోవన్స్ ఏంటంటే ఇవి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ హిస్టారికల్ గా ఏంటంటే ఇవి యానిమల్స్ అనమాట యానిమల్ లైక్ బిహేవియర్ కలవి ఇవి ప్యూర్లీ హెటిరోట్రోపిక్ సో వీటిలో పారాసైటిక్ ఉంటుంది సాప్రోఫైటిక్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకా మనకి హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ ఉండేవి కూడా ఉంటాయి అంటే సాలిడ్ ఫుడ్ ని తినేవి ఈ పారాసైటిక్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ లార్జర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో బతుకుతాయి ఇవి ప్రీడిఫైన్డ్ అండ్ ఒక షేప్ ఏమి ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొటోజోవన్స్ కిందకి మీకు ఏమొస్తాయంటే అమీబా సో వాటి షేప్ ని ఎలాగైనా చేంజ్ చేసుకోగలను ఇంకా వెల్ నోన్ ప్రొటోజోవన్స్ అయితే మీకు పారమీషియం పారమీషియం అనగానే మీకు బాడీ చుట్టూ సీలియా అలా కనిపిస్తుంది అండ్ స్లిప్పర్ షేప్ ఇది అండ్ యుగ్లీనా యుగ్లీనా ఇది మీకు హోలో మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఇది అంటే అటు ఆటోట్రోపిక్ ఇటు హెటిరోట్రోపిక్ సో చాలా మెంబర్స్ లాగా యుగ్లీనా ఫ్రీ లివింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా దాని ఫుడ్ నే తయారు చేసుకోగలదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెటిరోట్రోపిక్ గాను ఉంటుంది సో ప్రోటోజోవన్స్ ని మనం యాక్చువల్ గా ఫోర్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసాం అమీబాయిడ్ సో అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్ వచ్చి ఇవి వాటర్ బాడీస్ లోను ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్ లోను ఇంకా మెరైన్ లో కూడా ఉంటాయి సూడోపోడియా ఉంటుంది అనమాట వీటిల్లో ఆ సూడోపోడియాతోనే ఫుడ్ ని వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తుంది అండ్ వీటిల్లో సైటోప్లాజం వచ్చి ఎక్టోప్లాజం ఇంకా ఎండోప్లాజం ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి ఫ్లెజల్లేటెడ్ స్పోరోజోవన్స్ ఫ్లెజల్లేటెడ్ స్పోరోజోవన్స్ కి వస్తే మీకు ఇంకొక పాయింట్ అమీబాలో కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ స్పీషియస్ లో ఇవి ఆస్మో రెగ్యులేషన్ చేస్తాయి యాక్చువల్ గా తర్వాత ఫ్లెజల్లేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అంటే మీకు యుగ్లీనా సో ఇవి ఫ్రీ లివింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెట్రోట్రోపిక్ గానూ ఉంటాయి సీలియేటెడ్ ప్రొటోజోన్స్ ఇది ఇంకా ఫ్లెజల్లేటెడ్ లో ఫ్లెజల్లేటెడ్ లో ఇంకొక వెరైటీ కూడా ఉంటుంది అదే ట్రిప్నోసోమా ట్రిపానోసోమా సో సీలియేటెడ్ లో మీకు ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ సీలియా ఉంటుంది సో ఆ సీలియా ఏంటంటే లోకోమోషన్ కి ప్లస్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి పారమీషియం పారమీషియం అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు న్యూక్లియసెస్ ఉంటాయి రెండు వాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ వాక్యూల్ ఉంటుంది కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది మైక్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది మ్యాక్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అండ్ స్పోరోజోవన్స్ వీటిల్లో బయట లైఫ్ సైకిల్ లో స్పోర్ స్పోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే సెక్షువల్ ఫేజ్ అయిపోయాక మనకి సారీ సెక్షువల్ ఫేస్ అప్పుడు రెండు గ్యామెట్స్ కలిసి మేలు ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కలిసి జైగోట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ జైగోట్ మియాటికల్ గా డివైడ్ అయ్యి మనకి స్పోర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అందుకే దీన్ని స్పోరోజోవన్స్ ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ అనమాట సో ఈ స్పోరోజోవన్స్ లో మనకి ఉన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 
ప్లాస్మోడియం మలేరియాని కాస్ట్ చేసేది సో మనకి ప్లాస్మోడియం బైవాక్స్ ఫాల్స్మోడియం ఫాల్సీ పారం ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి స్లైమ్ మౌల్స్ నెక్స్ట్ ఈ స్లైమ్ మౌల్స్ ఏంటంటే సాప్రోఫైటిక్ ఇవి డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి ఇవి చాలా టైనీ ఆర్గానిజమ్స్ చాలా న్యూక్లియసెస్ ఉంటాయి వీటిలో మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ ఇవి లేదా సీనోసైటిక్ కండిషన్ అంటాం సో ఇవి స్లైమ్ మౌల్స్ అన్ని ఏంటంటే ఒక దగ్గర అగ్రిగేట్ అయి ఉంటాయి ఈవెన్ మన కళ్ళతో కూడా మనం చూడొచ్చు వీటిని నెక్స్ట్ క్రైసోఫైట్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ యూగ్లినాయిట్స్ సో ఇవి వేరే కేటగిరీ అనమాట ఇవేంటంటే మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఈ సింగిల్ సెల్ లేదా మల్టీ సెల్లర్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఫోటోట్రోపిక్ సో వీటికి స్టిఫ్ సెల్ వాల్ ఉంటాయి క్రైసోఫైట్స్ లో అయితే మీకు డయాటమ్స్ గోల్డెన్ ఆల్గే సో వీటి ఏంటంటే సిలీషియస్ సెల్ వాల్ ఉంటాయి సో ఆ సిలీషియస్ సెల్ డయాటమ్స్ లో సిలీషియస్ సెల్ వాల్ ఉంటాయి ఆ సిలీషియస్ సెల్ వాల్ ఏంటంటే డిపాజిట్స్ లాగా అక్యూములేట్ అయిపోయి అవి చూడ్డానికి చాలా హార్డ్ గా క్రస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే మనం డయాటమస్ ఎర్త్ అంటాం ఇంకా డైనోఫ్లాజిలేట్స్ చూస్తే ఇవి ఫోటో సింతటిక్ అనమాట ఇవి కూడా ఇవి చాలా వేరే కలర్స్ లో ఉంటాయి వీటిల్లో పిగ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇవి బయోలుమినిసెన్స్ ఇంకా రెడ్ టైట్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి వీటిలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గైనోలాక్స్ ఇవి రెడ్ టైట్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ యూగ్లీనాయిట్స్ ఇవి ప్లాంట్ కి యానిమల్స్ కి మధ్య ఉండే కనెక్టింగ్ లింక్ అనమాట ఇవి ఫోటోసింథసిస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు సో ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే హెటిరోట్రోప్ గా చిన్న చిన్న లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి వీటి బాడీ చుట్టూ పెలికల్ అనే కవరింగ్ ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఇంకొక ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ చూపిస్తాను సో ప్రొటెస్టా ఏంటంటే ఫుడ్ చైన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి ఇవి ప్రొడ్యూసర్స్ గా కూడా ఉంటాయి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్లాంట్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ ఇవి సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి ఇవి ఆక్సిజన్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట ఇంకా మనకి ఈ డయాటమస్ ఎర్త్ ద్వారా తీసిన క్రస్ మనకి పాలిషర్స్ లో పెయింట్స్ లో వాటిలో వాడతారు సో ఫైటో ప్లాంటోన్స్ అయితే వేల్స్ కి ఫుడ్ సోర్సెస్ గా హెల్ప్ అవుతాయి సీవీడ్ అయితే సీవీడ్స్ కూడా ఫుడ్ గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం అండ్ జూ ప్లాంటోన్స్ అయితే వేరియస్ సీ క్రియేచర్స్ లో సో జూ ప్లాంటోన్స్ అయితే స్ట్రిమ్స్ క్రస్టేషియన్స్ ఇవన్నీ తిని బతుకుతాయి అనమాట ఓకే సో ఇవి మీకు కొన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా సో ఐ హోప్ ఇంకా ఇండివిజువల్ గా అమీబా గురించి పారమీషియం గురించి కమింగ్ వీడియోస్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్